ഐ എം ഡോക്ടർ ബി വി പട്ടാഭിരാം മനോ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഗുരുച്ച് മാർട്ടഡ്കൊണ്ടുണ്ടോ അസ് ലൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടേ ഇൻടി ഒരു മനുഷ്യ ഉന്നത സ്ഥിതി നുണ്ടി ഇൻകാ ഉന്നതവയന സ്ഥിതിക്ക് വെള്ളാലി അന്തേ ഏം ചെയ്യാലോ മനം മാർട്ടഡ്കൊണ്ട് നമസ്കാരം പട്ടാഭിരാമ പാടാനുകി മീരു സബ്സ്ക്രൈബർസ് രോജ് രോജ്ക്ക് പരുഗുതോണ്ടോ സന്തോഷംഗ ഉണ്ട് മീക്ക് ന കൃതജ്ഞതലു ഈ രോജ് മനം മാർട്ടഡ്കുനേ സബ്ജക്റ്റ് ചാലാ മുഖ്യമൈന്ദി ഈ പ്രപഞ്ചനലോ അന്തരക്കി തപ്പൻസരിഗാ അതി അവസരം അതി അന്തരു അഭ്യസ്ചിന്ചാലി ആ സബ്ജക്റ്റ് പേരേ ആത്മ വിസ്വാസം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അനേദി നേർപിതേ ഉച്ചേദി കാദു യവരിക്കു വാരേ നേർച്ചുകോവാലി അഭ്യസ്ചിന്ചാലി ശ്രീ ശ്രീഗാരു കലക്കാനിദി വിലുവയനദി പാട്ടലോ അൽ അതിയെ ധീരഗുണം ഉണ്ടാ സോ മനം അന്തരം കൂട മനക്ക് കാവൽസിന്ദി മനക്ക് മനം സമ്പാദിന്ചാലി സമ്പാദിന്ചാലി അന്ത് ദാനിക്ക് തഗ്ഗ കുരുഷി കൂട ഉണ്ടാലി കുരുഷിലേക്കുണ്ട ദാനിക്ക് അതി രാദു മിര് ചൂടണ്ടി മന് ചരിത്ര ചൂസ്തേ but vijayam sadhincharu dr b r ambedkar aina enni tyagalu chesaru but aina sare thanu anukunna lakshyanni cherukogaligaru so vitannitiki bottom line is self confidence ee confidence anedi manishi maatrame nerchukovalsina paristhiti meer chudandi koduguddu aa kodi pilla bayitku vachedappudu aa guddunu chicken ముక్కు తోటి ఇట 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 కొట్టి తనే బయటికి వస్తుంది అంటే ఆ కోడి పిల్ల పుట్టడానికి మంత్రసానులు ఎవరు ఉండరు తల్లి కూడా ఏమి హెల్ప్ చేయదు అక్కడ అలాగే కోతి తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు తల్లి కాళ్ళని ఇలా పట్టుకొని కొంచెం ముందుకు రాగానే కాళ్ళు ఇలా పట్టుకొని తనకి తానే ఇలా వస్తుంది ఎంత ఆశ్చర్యం జిరాఫి అయితే బిడ్డని కనేటప్పుడు అలా నిలబడే కంటుంది టప్మని ఆ బిడ్డ కింద పడుతుంది అప్పుడు కాల్తో కొడుతుంది జిరాఫి కాల్తో రెండు మూడు సార్లు కొడుతుంది ఆ బిడ్డని దానికి అది లేవాలి దానికి అది నడవాలి దానికి అది పరిగెత్తాలి కానీ ఒక్క మానవుడు మాత్రమే తల్లిని నానా హింసలు పెడతాడండి ఆమెని ఈ తొమ్మిది నెలలు మోయడం బరువు కన్నా బాధ కన్నా ఆ చివరి దశలో ఆ డెలివరీ అటువంటి మనిషి కొన్ని సందర్భాలలో ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తుంటే చాలా బాధ కలుగుతుంది తల్లిని చూసుకోకపోవడం తల్లిని దూరంగా ఉంచడం అనేక రకాల అఘాయిత్యాలు చేస్తున్న పరిస్థితి వస్తుంది బట్ ఏది ఏమైనా మిత్రులారా ఈరోజు మన సబ్జెక్టు ఆత్మ విశ్వాసం ఆత్మ విశ్వాసం అంటే నేను అనుకున్నది నేను చెయ్యాలి అంటే కేవలం అనుకోవడం సరిపోదు వెనకాల బలమైన విశ్వాసం ఉండాలి నేను చేయగలనేది నేను అద్భుతాలు చేయగలను ఎక్కడైనా సరే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే విషయం వచ్చినప్పుడు ప్రపంచంలో మా అబ్దుల్ కలాం గారు వీళ్ళందరూ దాంతోపాటు అబ్రహం లింకన్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు అబ్రహం లింకన్ గురించి చిన్న స్లైడ్ చూడండి అబ్రహం లింకన్ చాలా పెద్ద కుటుంబం చిన్నప్పుడు ఏదో బిజినెస్ అది చేసేవారు వడ్రంగి పని కుర్చీలో అవి తయారు చేసేవారు బల్లలు నష్టపోయాడు అబ్రహం లింకన్ జీవితం ఆత్మవిశ్వాసానికి అక్షరాల సరైన ఎగ్జాంపుల్ అనిపిస్తుందండి అంటే ఆత్మవిశ్వాసం పరాకాష్టకి చేరుకుందండి ఆయన జీవితంలో మరొకరైతే మధ్యలో ఆ ప్రయత్నాన్ని వదిలేయడం లేదా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జీవితంలోంచి పారిపోవడం ఇట్లాంటివి జరిగేది కానీ ఆయన ఏమాత్రం వెనుతిరగలేదండి మొక్కవ అనే దీక్షతో తను అనుకున్నది సాధించాడు ఆయన ఎయిటీన్ థర్టీ టూలో చిన్న ఉద్యోగం ఉండేది పోయింది అప్పుడే ఎలక్షన్స్లో నిలబడ్డాడు ఎయిటీన్ థర్టీ టూలో ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోయాడు థర్టీ త్రీ మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడండి కార్పెంటరీ చిన్న ఫర్నిచర్ షాప్ బాగా నష్టం వచ్చింది ఓడిపోయాడు థర్టీ ఫోర్లో చిన్న ఎలక్షన్లో నెగ్గాడు లెజిస్లేచర్ థర్టీ ఫైవ్లో అతను ఎంతగానో ప్రేమించిన స్వీట్ హార్ట్ 
వైఫ్ చనిపోయింది రైట్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్లో ఈ హ్యాడ్ నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్ ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అయ్యాడండి కానీ అక్కడ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఏమైనా సరే నేను అద్భుతాలు చేయాలనుకున్నాడు మళ్ళీ తనకు తానే పుంజుకున్నాడు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఈ డిప్రెషన్లు మందులు ఏమీ లేవు నేను ఏమైనా సరే లేవాలి నాకు నేనే హెల్ప్ చేయాలి కింద పడడం తప్పు కాదు లేవకపోవడమే తప్పు అని పదే పదే అనుకుని లేచాడండి దెన్ ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ నిలబడ్డాడు ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్లో స్పీకర్గా ఓడిపోయాడండి దెన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీలో మళ్ళా కాంగ్రెస్ దాంట్లో నిలబడి నామినేషన్ వేశాడు మళ్ళీ ఓడిపోయాడు ఎయిటీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో కొంచెం కాంగ్రెస్ దానికి ఒక మెంబర్గా ఎలెక్ట్ అయ్యాడు బట్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఈ లాస్ట్ మళ్ళీ ఓడిపోయాడు అండి ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్లో రిజెక్టెడ్ అండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిఫీటెడ్ ఫిఫ్టీ ఇక అన్ని అవమానాలు 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 ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఎలెక్ట్ అయ్యాడు అండి అండ్ హీ వాస్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ టిల్ డెత్ అంటే అతను అంటాడు అపజయాలన్నీ అవకాశాలే మీ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి ఉన్నంత మాత్రం వాటి గురించి ఇది అవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఈ రోజుని మన భారతదేశం అందరూ ఆశ్చర్యపోయే విధంగా శ్రీకాకుళం అబ్బాయి ఆల్ ఇండియా ఐఏఎస్లో థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చాడు ఈ పూండంకి గోపాలకృష్ణ ఆ అబ్బాయి ఢిల్లీలోనూ లేదా ఇంకా పెద్ద పెద్ద సెంటర్స్లో ఏమీ ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదండి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు కూడా చేయలేదు ఆ మాటకు వస్తే అసలు కాలేజీకి వెళ్ళి డిగ్రీ చదవలేదు కరస్పాండెన్స్ కోర్సులో బిఏ పాస్ అయ్యాడు తనకి తాను చదువుకున్నాడు న్యూస్ పేపర్సు ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఇట్లాంటివన్నీ చూశాడు ఆయన ఆయన ఇంటర్వ్యూలో మెన్షన్ చేశాడు ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ లెక్చర్స్ కూడా హెల్ప్ అయ్యాయని చివరికి మొన్న ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్నిట్లోనూ టక్ 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 పాస్ అయ్యాడు చివరికి ఆల్ ఇండియా థర్డ్ వచ్చాడు ఆయన కూడా మధ్యలో ఫెయిల్ అయ్యాడండి వెళ్ళడం ఫెయిల్ అవ్వడం వెళ్ళడం ఫెయిల్ అవ్వడం తనకి తానే చేశాడు అయితే ఇందులో ఒక పాయింట్ ముఖ్యంగా ఈ సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్ బ్యాంక్స్ గ్రూప్స్ రాసే వాళ్ళకి ఒక చక్కని పాయింట్ ఏంటంటే అతను సెలవులు పెట్టి చదవలేదండి ఏదో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు నాకు అంటే అదొక ధైర్యం నాకు ఇది ఉంది కదా పైగా ఇలాగ ఒక చేతిలో ఒక ఉద్యోగం ఉండి ట్వంటీ ఫైవ్ అది చూసుకుని తర్వాత చదివేవాళ్ళు ఎక్కువగా చ చదవగలుగుతారండి సెలవు పెట్టి రూమ్లో కూర్చుని పొద్దున్న నుంచి చదువుదాం అనుకునేవాళ్ళు పొద్దున్నే చదువుదాం అనేసరికి ఏదో టిఫిన్ తిని వచ్చి చేద్దాం లేకపోతే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం పేపర్ చదివి చేద్దాం ఇట్లాగే ఏమవుతుంది కొంత వేస్ట్ టైం అయిపోతుంది మనకు తెలియకుండా జరిగిపోతుంది అందులో మీరు ఇటువంటివి కంబైన్ స్టడీసే ఉండాలి కొంచెం నష్టం అవుతుంది అతను ఏం చెప్పాడంటే నేను మా ఊర్లో ఉండి ఏదో నాకు తెలిసింది నేను చదివాను నేను ఇంత ర్యాంక్ వస్తుందని అనుకోలేదు అండ్ అతన్ని ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూశాను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా కనపడ్డా అంటే ఎప్పటికైనా కొడతానని నాకు తెలుసు అండి అన్నాడు గత పదకొండు సంవత్సరాలుగా అతను అంటే చాలా టైం ఎగ్జామ్స్ రాశారు స్కూల్ టీచర్గా ఉంటూ తెలుగు మీడియంలో రాశాడు అంటే ఇక్కడ మనం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆయన తెలుగు మీడియంలో రాసినందుకు పాస్ అయ్యాడా లేదా రైతు కూలి కొడుకు అయినందుకు పాస్ అయ్యాడా హైదరాబాదు ఢిల్లీలో చదవకపోవడం వల్ల పాస్ అయ్యాడు ఇవన్నీ కాదండి త్రూ అవుట్ అతనికి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు సో మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ పని చేపట్టినా అది మీకు కావాల్సిన ఉద్యోగం కావచ్చు మీకు కావాల్సిన ఒక స్థితి కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు ఏదైనా మీరు సాధించాలి అంటే అంటే అది డిజైర్ అండ్ డిజర్వ్డ్ మనం ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం ఆ పదవికి నాకు అర్హత ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మీరు ప్రయత్నం చేయండి నేను గతంలో ప్రయత్నం చేశాను అందులో ఫెయిల్ అయ్యాను ఫెయిల్ అవుతానండి ఇదివరకు అయిపోతే ఎప్పటికీ జీవితాంతం అవుతామని ఏమీ లేదు మీ అందరికీ ఏనుగు గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఏనుగుని పుట్టగానే ఆ మావటివాడు బలమైన చైన్లతో కట్టి ఒక స్తంభాన్ని కడతాడు అది ట్రై చేస్తుంది తప్పించుకోవాలని లాగుతుంది 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 దానివల్ల కాదు రెండేళ్ల తర్వాత అనవసరం ఇది నేను ప్రయత్నం చేయడం టైం వేస్ట్ అని వదిలేస్తుంది అప్పుడు మావటివాడికి తెలిసిండి ఆ కేర్ టేకర్ ఆ రోజు నుంచి గడ్డి పోచలతో నేసింది పెడతాడు అది చచ్చే వరకు ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయదు ఎప్పుడు ఒకటే అనుకుంటుంది నేను రాసాను కదా 
చెప్తున్నా చాలా ట్రై చేశాను కదా ఫెయిల్ అయ్యాను ముఖ్యంగా గ్రూప్స్ రాసేవాళ్ళు సివిల్స్ రాసేవాళ్ళు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు మీరు గతంలోని ఫెయిల్యూర్ని తలుచుకోకండి ఆ అపజయం కూడా ఒక అవకాశమే ఈ మధ్య మీరు వినే ఉంటారు చైనాలో ఒక సర్కస్కి మంటలు అంటుకున్నాయి మొత్తం సర్కస్ టెంట్తో సహా అన్నీ కాలిపోయాయి అక్కడ ఉన్న జంతువులన్నీ తెంపుకొని పారిపోయాయి ఐదు ఏనుగులు సజీవంగా చచ్చిపోయాయి ఎందుకంటే చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా అవి కాలిపోయినా నేను తప్పించుకోలేను ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఆ రెండేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆ గున్న ఏనుగుగా ఉన్న అనుభవం ఆ చైన్లోంచి తప్పించుకోలేదు ఇక నా వల్ల కాదు అది సో అలా కాకుండా ఫెయిల్యూర్ ఈస్ ఎ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఈరోజుని మీరు కూడా అద్భుతాలు చేయండి ఈ ఇయర్ సివిల్స్ రిజల్ట్స్ చూస్తుంటే ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళు పులకరించిపోయిందండి ఎంతమంది అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది సౌత్ ఇండియన్స్ పట్టు వదలకండి నిరంతరం పాజిటివ్ సజెషన్స్ మీకు మీరు ఇచ్చుకుంటూ ఆత్మవిశ్వాసం అనే మాత్రలు రోజు మింగుతూ ఐ క్యాన్ డూ ఐ క్యాన్ డూ క్యాన్ ఐ అనకండి ఐ క్యాన్ ఐ క్యాన్ అంటూ ముందుకు సాధన మీరు ఎప్పుడైతే ముందుకు సాగారో అనుకున్నది సాధించగలుగుతారు ఓకే నమస్కారం ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్స్ ఉన్నా సలహాలున్నా సందేహాలున్నా మీరు తప్పనిసరిగా కామెంట్ బాక్స్లో మీ అభిప్రాయాన్ని పెడితే నేను తప్పకుండా మీకు వాటికి సమాధానం ఇవ్వగలుగుతాను